Znači, moji dragi gledatelji, preporučiti najvažniji vitamin koji sprečava ispadanje kose. Ali ne samo da sprečava ispadanje kose, nego daje puno veću šansu zdravlju i vlasištu i da imate dugo trajnu, trajnu e, zapravo zdravu kosu i vlasište što i tekako ne želite. U današnjem misli ćete saznati koji su glavni razlozi zašto imate ispadanje e, kose, e, koji vitamina može pomoći i na kraju emisije ću vam dati namenice i preporučene dnevne doze ovo izvanrednog prirodnog ljeka. Postoji pet temeljnih uzroka gubitka kose. Na prvom mjestu je genetska predispozicija. I nažalost na ovaj dio možemo malo utjecati. Na drugom mjestu su hormonalne promjene, to je posebno bitno za same žene. Na trećem mjestu su lijekovi koje pijete, na četvrtom mjestu su bolesti poruput alopecije. Alopecija areata je kada vaš imunološki sustav napada folikule dlake. Androgena alopecija i nasljedni poremeć. I na pjetom mjestu je loša prehrana i kod ovog problema su ključni minerali vitamini koji nestaju iz vašeg tijela ili su u kroničnom nedostatku u kojem imate gubita kose. Ako ste me ovo shvatili mojima dragi gledati, ukoliko imate kroničan nedostatak bitnih minerala i vitamina, a to najčešće imate ja, izuzetno loše prehrane, konzumiranje velike količine lijekova, recimo enormnu količinu stresa, nesanice, to je na nešto na što možete utjecati. I kao ovaj vitamin koji ću vam preporučiti, ukoliko je to problem, pa mjesecima adekvatno zdravo živite i unosite ove bitne vitamine i minerale, Zdravlje vaše kose će se poboljšati i vlastišta. Međutim, genetske promjene, određene vrste bolesti i oboljenja, nažalost tu nema puno pomoći. Naravno da možemo sa zdravim načinom života značajno smanjiti i usporiti ovu vrstu problema, međutim, nažalost to se u velikom broju slučajeva nikad ne može do kraja riješiti. Međutim, rekli smo, hormonalne poteškoće, loša prehrana, loš način života, vi ako to preokrenete, vaša kosa će se preporoditi. Kod muškaraca do 30-35. godine života, oprilike 60% osoba počinje gubiti kosu. Do 50. godine, 85% muškaraca ima značajno stanjivanje kose. To je zbog osjetljivosti folikula dlake na DHT koji je muški androgeni hormon. On uzrukuje kraći vijek, lošu kvalitetu, folikula dlake i ispadanje kose. I to je našla činjenica za sve nas muškarce. E, praktično 80% osoba će sigurno početi gubiti kosu do e, 50. godine života. To su opet vezano za ove hormonalne poteškoće. Kod žena je situacija nešto drugačija, ali isto tako prilično alarmantna. Ženska androgena alopecija e, karakterizira stanjivanje na vrhu ili središtu glave. Ženski gubita kose općenito je posljedica visoke razine stresa, neravno teže hormone, stanja štitnjeća lošeg načina života. Pa patite od gubitka kose žene i vidite još jedna situacija što veliki broj žena vas ne zna. Možda ste malo primijetili, prije 30 godina muškarci čelavost to je nekako bilo uobičajeno, međutim žene to nisu imale. Danas su se skoro žene približile po gubitku kose kao i sami muškarci. Nećete vjerovati, ali to je ovaj loš način života, loša prehrana, stres, lijekovi, problemi sa hormonima. I to je sve što vama ženama najčešće uzrokuje u postu problema. Sindrom policičićih ja, ja još je jedan zdravstvo, zdravstveni problem povezan sa hormonom koji može pridonijeti gubitku kose. I kada razmišljamo o samim vitaminima koji su nam jako bitni za zdravlje kose, što studije govore, vama prije svega trebaju vitamini bez skupine, svi vitamini bez skupine. Međutim, broj jedan vitamin koji je sigurno najbitniji naziva se vitamin B7 ili sami bioti. I mi kada govorimo osim utjecaja na imunološki sustav, kod mnogih studija dokezan je i pozitivan učinak visokih toza biotina u velikog broja bolesti oboljenja, kao što recimo multipla skleroza. Biotin je dobio nadjeren vitamin H, koji proizlazi iz njemačke riječi har ili hao, što znači koža ili kosa. Biotin je cijenjen zbog sudjelovanja u stvaranju keratina, glavne građane jedinice noktiju i kose. 
a postoje znanstveni dokaz i da nedostatak biotina dovodi do gubitka proređivanja kose i te recimo do pucanja samih nokti što nećete zapravo vjerati. Veliki broj vas to i zna, puno puta ste čuli, imate kao kemijske preparate u vašim drogerijama, ljekarnama, dućanima koji imaju vitamin B7 u svom sastavu i to uzimate naravno od vitamina B7 ništa unutra. Međutim, kada uzimate kvalitetne dodatke prehrani i ako uzimate recimo namirnice bogate vitaminom B7, sigurno ćete poboljšati zdravlje vaše kose i vašeg vlasišta. Ono što moramo reći, biotin potiče zdravi rastanica našeg tijela. Proizvodnju esencijalnih masnih kiselina je normalni rad metabolizma. Jedna od najinteresantnijih funkcija biotina je pomoć u razgradnji ugljivog hidrata, masti i bjelančevina, te potiče bolje rad ostalih vitamina B skupine. Redovito konzumirajući biotin imat ćete bolje rad žljezda, znojnica, živaca, mozga i same, e, same koštane srđi su zapravo veliki broj vas ne zna. Uzimajući redovito biotin, e, djelajte preventivno na zdravlje kose i vlašišta, međutim isto tako na zdravlje kože. Morate vidjeti kako znati, vitamin B7 potiče proizvodnju ne samo keratina, nego i kolagena. Sve je to bitno za kosu, vlašće se za zdravlje naše kože. Jako je bitan za sve vas koji imate kožne poteškoće. Ne samo da vidljivo smanjuje znakove starenja, nego je jako bitan ukoliko imate psorijazu, dermatitise, ekcema i sličnih problema, ovdje vitamin B7 i tekako vam treba. Ono što a, trebate znati da a, trebate konzumirati hranu bogatu prije a, vitamina B7, a to su prije svega žumanjci, grah, grašak, leća, slanutak, kikiriki, soja, badem i sjemenke suncokreta, jetra, batat, gljive, banane, brokula, prehrameni kvasac avokado, losos, tuna i sami i špinat. O tome vodite računa da uzimate ukoliko imate problema sa samom e, kosom i vlasništem. E, raz, Razmišljajte ovako, svi vitamini B skupine su bitni jer oni zajednički izvanredno funkcioniraju. Kada kupujete dodatke prehrani, kupite vitamin B kompleksa i onda kupite još dodatak e, posebno vitamina B7. I onda konzumirajući vitamina B kompleksa sa pojačanim e, biotinom i na duži vremenski period imat ćete puno bolju šansu poticanja vašeg zdravlja, kose i vlasništa. Rekao sam vam da ovo možete utjecati i ukoliko ste jedna od osoba koja ima ovog tipa problema, ovo će vam moći značajno pomoći. Ukoliko je problem drugog tipa, moramo voditi računa da neke stvari ne možemo popraviti, ali kako ja uvijek kažem, zdrav način života, prirodni lijekovi samo mogu pomoći i vidite kako želite ovako rješavati svoje probleme, a vitamin B7 je savršen za kosu i vlasništa. Moj dragi gledatelji, ako vi imate kakav savjet koji je pomogao vama u zdravlju vaše kose i vlasništa, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Veliku ulogu u pomoći osobama divnih svijeta, recimo kada ima problema sa kosom i vlasništa, imate veliku ulogu, naravno vi moji dragi gledatelji. Podijelite ovaj video zapisa vašim prijateljima, rodbinama ali putem društvenih mreža, pa da veliki broj osoba koji muči ovaj problem, a mogli bi jednostavno riješiti možda sa biotinom, da dođu do njih informacije pa da pomognemo e, našemu svijetu, mislim da to veliki broj vas ide kako želi. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.he. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti, korištenje biljaka u liječenju, naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove u savjetu o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.